magandang magandang uh, araw po or gabi sa bawat isa sa atin na sa panahon ngayon ng prayer meeting ay nagagalak po ako na magbahagi po sa inyo ng salita ng Diyos about prayer. Uh, pinag- pinamagatan ko po itong push. Spelling is P-U-S-H. Prayer until something happen. Tayo po bilang mga Kristiyano ay pinapaalalahanan na lagi po tayong mananalangin sa kabila ng uh, busy work, uh, sa kabila ng marami tayong gaginagaw sa buong maghapon. Umpisahan po natin ito lagi ng may panalangin, ang panalangin na prayer that's until something happen. Ano man po yung mga dadali natin sa buong araw, ibigay po natin lahat sa Panginoon. At ito na po ay isa na nating uh, uh, ginagawa bilang mga Kristiyano. So, sa push, uh, it stands for pray, prayer until something happen. Babasahin ko lang po yung mga uh, gaw, uh, tito, kapitulo sa gawa, chapter 2, 1 to 4. Sabi po dito, nang sumapit ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nag ay nasa iisang puok na nagkakaisa. Verse 2. Sila ay nakaupo sa loob ng isang bahay, biglang umugong mula sa langit tulad ng humahagibis na marahas na hangin at pinuno nito ang buong bahay. May nagpakita sa kanila na nagkakabahabahaging mga dila tulad ng apoy at ito ay lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng banal na spirito at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ibinigay ng Espiritu Santo sa kanila na kanilang sasabihin. So they they experience they experience God in their uh, gathering sa gathering na to na experience po nila ang Panginoon at doon bumaba po ang banal na spirito na kung saan uh, they speak in other tongues kung kung tayo ay patuloy na Uh, napupuspos ng banal na spirito uh, nangyayari po ito kahit sa panahon po natin napakabuti ng Panginoon dahil uh, during that Pentecost day Pentecost day ay, they experienced the, the work of the Holy Spirit sa buhay nila so kung tayo po ng mga pamilya ng Crisis the Answer Church kumusta na po tayo kumusta na po yung ating spiritual life especially our prayer Napakabuti po ng Diyos kasi hindi niya inahayaan tayo ay uh, magkaroon ng panlalamig sa pamamagitan ng panalangin. Lagi po natin pinupush ng ating sarili na pray, pray until something happen. Kasi po sa buhay natin, sa naranasan natin everyday na napaka uh, delikado po ng mga panahon ngayon, it's pandemic day na lahat, ang dami na pong nagkakaroon ng uh, Uh, virus na to. Dati na babalitaan lang natin sa TV, na babalitaan lang natin sa ganitong lugar. Pero minsan nakikita ko palapit na ng palapit sa ating mga tahanan yung mga nagkakaroon. Totoo po yun. Doon po sa uh, mga kaibigan na, na, na nabalitaan na nagkaroon sila ng ganito, si ganito, namatay na. Uh, kahit anong, anong pag-iingat ang ginagawa ay tinatamaan pa rin. So, kailangan po natin i-push ang ating sarili na pray until something happens sa ating daily life na ang panalangin po ay isang mahalagang bagay. Dalain ko po sa ating bawat pamilya na maging malusog po tayo ang ating pangatawan physically and mentally. Especially, dapat maging ang spiritual life natin ay laging maayos po. Amen po ba? So, mapayapa at sana po ang, at mahinahon lagi tayo sa mga sitwasyon na nangyayari ngayon, huwag po tayong matakot. At ligtas sa lahat ng sakit tayo, amen po ba, o karamdaman, o an- anumang panganib at kaguluhan in Christ Jesus. Kasi po ako, from that day na magkaroon ng pandemic, nagkaroon po ako ng cough and colds, pero hindi pa po siya ganito kalaganap. So, yung time na yan, talaga hindi po ako pumasok. Pero, alam ko may cough and cold sa ko. Wala akong fever. Pero nung that time, nagkaroon na ng wala nang pasok. So, hindi natin alam yung nangyari sa ating bansa, sa at, sa, sa buong mundo. na Hindi na hindi natin alam na ma, from, the, from China makakarating po dito sa atin. Malapit na sa atin. Sa, mga, sa amin nga, malapit na sa Malapat Street. Meron ganun, sinundo ni ganito, ni ambulansya. Pero huwag po tayong matakot. Dapat po lahat natin i-push na 
pray until something happen. So, lalong lalo na sa mga dapat natin ipanalangin. So, prayer is the preparation of everything. Sabi nga ng scriptures natin, na binasa natin, na kailangan po tayong maging handa sa, sa ating pananalangin that will about to come and happen. So, prayer does not give you spiritual power. Ang nagbibigay po sa atin ng spiritual power, yung, uh, yung banal na spirito. Kaya, kaya kailangan natin dapat gawin yan with the guidance of the Holy Spirit as what happened dun sa Pentecostal day, Pentecostas, Pentecostal day dun sa Acts chapter 2. They received the the Holy Spirit in their lives. So, prayer aligns our life with God so that He chooses to demonstrate His power through you. So, dinemonstrate ng ng Diyos yung kanyang power para sa atin. Sabi nga nung isang preacher na si Leonard Robert na no man is greater than his prayer life. Sabi niya, ang pastor, ang kristyano na hindi na nanalangin, the pastor who is not praying is praying. The people who are not praying are, stay, are straying. Maraming nagwawalang tao kasi hindi na nanalangin. Maraming uh, pastor, preacher, servant ng Lord, naglalaro kasi hindi sila nananalangin. So, we want to, we need to push, pray until something happen. God wants to see in you na mangyayari po. So, dapat maging COVID po tayong lahat. Ima po ba? So, ha, bakit po ba natin kailangan magprepara sa panalangin? How do I prepare myself for prayer? Lagi po natin i-confess. Confess our sins. Kasi wala pong mahi wala pong uh, nakarating sa kaluwalhatian ng Panginoon. Lahat po tayo, for all have seen and come short of His glory. Romans 3. Kaya sabi po dito, it is important to cleanse yourself, ourself, of, or, of all sins prior to receiving prayer for spiritual, emotional, or physical healing. Uh, you, uh, you do not want anything standing in the way of full communication between you and the, the our Creator. So therefore, Go to God, confessing all our sins. Lagi tayong lalapit sa trono ng Panginoon na tayo po ay laging mag-prepare sa panalangin by confessing our sin. Ema po ba? Dahil ang panalangin, there is a sixth ingredient ng pananalangin. Sabi dun sa Proverbs 3, 5, and 6. Number one is trust. Trust in the Lord. Lag laging trust in the Lord with all our hearts. Ema po ba? Huwag tayong manangan sa sarili nating kaalaman. Because uh, in all our ways, acknowledge Him. Dahil He will going to direct our path straight. Maging watchful po tayo. Colossians 4.2 uh, Continue in prayer. In the same way in thanksgiving. Huwag kang tayong panampalatay sa Diyos. Tayo ay humingi ng kapatawaran. Maging bold, boldness in, 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 uh, in the sight of God. And there is Thanksgiving. Lagi tayong magpasalamat na meron po pa, pa po tayong buhay na taglay. Dahil po uh, ang buhay na to ay napaka precious sa uh, harapan ng Panginoon. Pasalamat ka dahil malakas ka ngayon. Wala kang sipon, wala kang ubo, may panlasa ka and everything. Napakabuti ng Diyos kasi kahit labas tayo ng labas, puto tayo sa palengke, everyday magmamas ka, magsuot ka ng mga protective equipment, uh, hindi po tayo natatakot sa, dahil cover, na-cover tayo ng Lord ng kanyang uh, ng the blood of Christ and then how do I make my prayer consistent bakit kailangan consistent hindi nagbabago yung panalangin natin sa araw-araw kami po in our work dito sa Pat's Pizza uh, inugali na po namin manalangin bago po magsimula ang trabaho uh, ilan lang naman po kami pero talagang ni-acknowledge namin yung the work of God, the work of our hands, and our ability na maigawa, masagawa natin yung kanyang missions kahit na nagtatrabaho po tayo. Sometimes pumapasok si Satan para uh, itest po tayo yung ating uh, character and everything. Salamat po sa Panginoon. There is, we should have to push then, ang ating life prayer sa Panginoon. Push until something happen. Pray until something happen. Thank God that let's ask His will. Uh, sabihin mo kung anong gusto mong sabihin sa Panginoon. Kung anong mithiin ang puso mo. 
lalong lalo na if you have a friend you can pray with your friend and then pray the word of God and we should uh, know the the scripture so what is the order of prayer bakit kaya paano ba ako mananalangin kasi matagal na akong kristyano basta ang prayer ko ganito lang kasi lahat naman po tayo hindi tayo marunong manalangin ang badal na spirito ang siyang nagbibigay sa atin kung how uh, will lead us how to pray Number one is, we should give adoration sa Panginoon. Give praise and honor sa Lord for all the things that He has done. And then, after that, we should confess all our sins to God. Amen po ba? So, and then, after that, thanksgiving, masalamatan mo siya, verbalize, you're grateful in life na ikaw ay pinagpapala ng Panginoon. And then, supplication, uh, Lord, ito po yung pangailangan ko, Lord eh. Lord, kailangan ko po ng protection, kailangan ko po ng financial assistance, kailangan ko po ng lahat ng pangailangan, kailangan ko po uh, mapuspos ako ng yung uh, salita sa kanya inyong pagdedevotion and pray for the needs for of others, hindi lang po yung prayer na sa pagpagsarili lang. So, important po talaga yung pananalang. Amen po ba? Ito po yung opportunity to spend time with God. Amen. Kasi, kung love, first love mo ang Lord, kailangan lagi mo natin siya kakausapin. To really understand that the heart of God, you need to pray. Kung gusto mong malaman ano ba yung puso mo, puso ng Diyos para sa'yo. Amen. So, John 15.15 says, Jesus says, He no longer call us His servant. Hindi niya tayo tinawag na servant, kundi tinawag niya tayo yung friend. So, talking with God develops deeper, deeper relationship. Amen po ba? So, dahil nga po, yung panalangin, there's power in prayer. Amen. Lagi po natin yung sabihin sa ating sarili na there is power in prayer. Push. Pray until something happen. Lagi po may nangyayari sa panalangin. Kasi po, it, it is a way of uh, uh, communication with God na most of us do not realize how much power in prayer is in prayer. And faith, kailangan po tayong mananampalataya. One of the most amazing things about prayer is we have that faith so that sabi nga uh, no one can please God without faith no one can come to God without faith so kailangan po natin we can have faith for others but uh, we can pray we can pray also for others so dapat po may pananampalatay sa pananalangin sa gabi pong ito na isko pong samahan niyo po ako sa panalangin na nawa ay uh, ang Diyos ay patuloy na uh, gumawa uh, let's push Let's pray for uh, that something happened dito sa mga prayer request natin na atin pong ipapanalangin. Tayo pong lahat ay pumikit. Salamat po Panginoon uh, sa iyong kadakilan, sa iyong uh, pagmamahal sa amin. Patuloy ko may malapit sa inyo in behalf, Lord, of our uh, our church, Christ the Answer Church, we are praying for our country. Patuloy mo pong uh, hawakan ang aming bansa, Panginoon. Free us, Lord, from this uh, pandemic, O oh Lord. Tapusin mo na po, Panginoon. Lanusin mo na po, O oh Lord, ang lahat ng mga virus na ito, Panginoon, pang hindi na makapanalanta ng mga uh, physical body sa amin, Panginoon. Lord, uh, free this country with this COVID, O oh God. We pray and protect our church and all the members, O oh Lord, na araw-araw lumalabas kami ng bahay. Hindi namin alam kung ano nakaumang, Panginoon, but... Protect us, O oh God. Your Holy Spirit is always gu- guiding us. Uh, lahat po ng gagawin namin, Panginoon, protect us. Lord, even all the pastors and their families, I pray for your guidance. Be upon them, Lord. I, uh, give them the power of the uh, Holy Spirit, Lord, that we will always encourage to live, Lord, na may pananampalataya at may, uh, may pananampalataya, may uh, power sa aming mga pananalangin, Panginoon. Blessing. I-bless mo po rin ang Balsang Israel, Panginoon. And the church, the church program, the church planting, Lord, after this COVID, sa bawat churches ng crisis, the answers, O oh Lord, ay hindi mo po pahayaan na kami ay mawala ng pag-asa sa mga nangyari nito. Because, bigyan mo po kami encouragement, Panginoon, upang mag- maglingkod pa sa iyo, Lord, to plant more church, O oh God, sa tulong ng Banal na Spirito, Panginoon Diyos, ikaw po ang uh, mag-bless ang Church, O oh God, the financial sustenance, Lord, during after COVID-19 ay masustain lahat, lahat ang planting ng aming church, Lord, ay provide mo yung mga kailangan sa bawat uh, pinaplano pa kami sa, 
Salamat po Panginoon. Hindi kami nananangas sa aming sariling ka. O nawa ang bagkos. We trust in you, O oh God. There, there will be a mutual support and encouragement for unity in the body of Christ. Salamat po Panginoon. Sa gabi nito, uh, uh, sa lahat ng tahanan, bigyan po ng kapayapaan, bigyan po ng nakagalakan at pag-ibig o gumahala sa bawat isa. Salamat po aming Diyos at kung ang ganahin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po mga kapatid at uh, pagpalain na wag po tayo ng Panginoon at magandang gabi po sa inyo. God bless us.